第四章，使徒是上帝的管家。人应当以我们为基督的执事，为上帝奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以轻易。但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从上帝那里得着称赞。弟兄们。我为你们的缘故，拿这些事转俾自己和阿波罗，叫你们效法我们，不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个，使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们自己就作王了。我愿意你们果真作王，叫我们也得与你们一同作王。我想上帝把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏。给世人和天使观看。我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的。我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处。并且劳苦，亲手作工，被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的纸渣。当效法保罗，我写这话。不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多。因我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。因此，我已打发提摩太到你们那里去。他在主里面是我所亲爱、有忠心的儿子。他必提醒你们，纪念我在基督里怎样行事，在各处、各教会中怎样教导人。有些人自高自大，以为我不到你们那里去。然而，主若许我，我必快到你们那里去，并且。我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的权能。因为上帝的国不在乎言语，乃在乎权能。你们愿意怎么样呢？是愿意我带着形象到你们那里去呢，还是要我全慈爱温柔的心呢？